Ako nga. Speaking. Ano pinsan? Huwag kang mabibigla. Lito. Huwag mo ko ibitin. Ano ba nangyari? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari, Lito. Pinsan, umuwi ka. Ang itay mo, inatake sa puso. Wala na siya, Lauro. Ha? Ano ba nangyari, Kasi, nunguling yung magkausap ni Itay. Gumagaling din na siya. Ako na nga lang, pinapunta nila rito dahil ano eh. Nabagito ba kayo sa talitang uuwi ako? Hindi ba sinabi ko siya sa telepono? Natutulog sila eh. Hindi kami nagkausap, Pichan. Dumama na tayo sa Bia. Gusto ko makasami mag-iin ako sa Burulitay. <laughs> eh, sino mali ko sa'yo, Pichan? <laughs> Itay mo, hindi pa patay. Ano ba pinag mo? Ipara mo ngayon? <laughs> Ewan ko kung kaya mo, pinsan, pero... hindi ko kaya sabihin sa'yo. Hindi ko kaya nangyari. Ano ba nangyayari? Estelita, para anak ko. Carmela! Jennifer! Huwag niyo ko iiwan. Wala naman sila katalanan. Huwag kang umiiwa, Carmela. Mga anak mo, mahal na mahal ko kayo, Jennifer, Carmela, Estelita. Huwag niyo kang umiiwa. Kayo lang ang buhay ko. Bakit niyo po kinawa sila sa akin? Wala na ba silang kasalanan? Mahawa na kayo sa akin. Huwag niyo silang kunin sa akin. Diyos ko. Ibalik mo po sila sa akin. Carmela. Jennifer. Mr. Rita, huwag niyo kong iiwan. Hindi po, Jenny. Kami muna ni 
daddy, kami magka-love you ngayon. Hindi pwede, alam mo kasi, bawal dito yung mga pangit na bata. Ayaw namin ang di maganda. Kung bawal ang hindi maganda, eh ba't ka lang dyan? O, tigil na yan. Pareho kayong maganda. Yan, daddy mo yung pangit. <laughs> Bagay sa'yo? Ah, ano? Kakainin ka ng buwaya! O kaya naman, alam ko na! Ikaw kakain sa buwaya! Dahil ang ganda ganda mo! O, di ba? Susubukin ka kay Daddy! At saka, iiwanan ka namin yung dalawa ni Daddy! Ano? Iiwanan niyo ako? Di pwede yun, dahil ikaw ang iiwan ko! Ate! O, tingnan mo yun. Hindi mo yata pinagsasabihan eh. Dalaga na yan ah. Pakakala niya, baby pa siya. Ha? Pagkaharap ka lang sa kapa-baby-baby baby yan. Paano pinawili mo? Subukan mong iba ang kaharap niya. Mas formal pa sa akin yan. Hmm. Puro nga rito. Ito nga bini-baby ko eh. <laughs> Alam mo, Jennifer, mukha ka nung manika talaga eh. <laughs> oh, tingnan mo yung buhok ng doll. Pati yung bangs niya, kagaya ng bangs mo. Pati amoy ng bangs, pareho. Ay, yung amoy yung inagsampo. Paamoy. Pero ako ba? Siguro, dahil lagi ako nasa abroad. Kaya nananabig ako lagi makapiling siya. Ang gusto ko ba eh, para siyang batang lagi naglalambing sa akin. Kaya sinasamantala kong oras kapag magkasama kami. O, tinan mo nga yung bibig ng doubt, kagaya ng bibig mo. Pareho kayo, pareho kayong bungi. Tulad ngayon, magdidibo siya. Nasa abroad na naman ako. Oo nga pala, no. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Nakutsak iiyak yung kapag naalaman niya. Lagot ka. Masaya-masaya. Tingnan mo, ang ganda-ganda niya, no? Ibuka lang kahit ilan. <laughs> Mami, bakit marungkot po si Ate? 
itu. Siguro, pagod lang ang ating. Carmela? Carmela? Ang daddy mo, no? Siya lang ang pwedeng magpalungkot sa'yo ng ganyan. I have hate in my heart, mommy. Espesyal na araw ko. Tapos umiiyak ako. Don't hate him. Mas naon na pang umiyak ang daddy mo kanina. Kung ginausap mo siya sa phone, narinig mo sana. He loves you. Kung Kung bakit wala siya sa party mo, ay dahil sa pagmamahal niya sa'yo, sa atin. Pag naintindihan mo na sinasabi ko, tsak hindi ka na magagalit sa daddy mo. Ay sinasama ng doob ko, mami. Paano? Kung ito na huling birthday ko, wala na. Hindi na kami magkikita. Last birthday? God, ano bang pinagsasabi mo, Carmela? You're 18 now and old enough. Pero, basta involved ang daddy mo sa usapan, nagiging baby ka. Siguro, Mami, nainggit lang po siya sa pagka-baby ko. Bakit po gaya-gaya si ate? Bibo po niya, tapos pabibibaby pa po siya. Hello? Sarita, nandiyo ba nga na ko? Hmm. Ayoko. Ang ibig mo sabihin, kumpleto ng birthday mo without talking to him? Well, Lauro, busy daw yata ang anak mo. I'm sorry. Try calling up next time na lang. Me? Sige na nga kung pinipilit ako. <laughs> Oo, oh, sige, kakausapin ka na raw ng anak mo. Hello? Happy birthday, anak. I love you. My best wishes to you. Ayoko nga sa'yo. Akala ko ibang tao, kaya ako lang sinagot. Ikaw lang pala. I'm sorry, hindi ako nakauwi. Huh? Sobra ka, Daddy. Sabi mo sa akin, uuwi ka dahil sa debu ko. Tapos, meron pa na ibang bagay na mas importante sa'yo. Hala ka, Daddy, makakarma ka niyan. Baka pag ikaw nag-birthday, di rin ako mag-a-attend. Alam mo, ayoko na sa'yo. Bababa ko na tong phone. Hindi bali magalit ka, anak. Basta, may babe-birthday ako sa'yo. Yung gusto ng gusto mo. Ilan yung pinagdadasal mo? Daddy? Yes! Naikuman na kita ng apartment. Pwede tira ka na dito kapag nag-aaral ka na rito. Totoo, Daddy! Magsasama-sama na tayo ulit nila, Mommy. Daddy, kaya lang kami pupunta dyan. Alam mo, graduating na ako. Yun na lang visa ang problema mo. Student visa yan, kaya mahirap eh. Magpatulong ka dyan kung sino manalakas. Madali na yan, Daddy. Pag natapos na ako ng BS Psych, okay na yun. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, dito natin isa-celebrate ang next birthday mo. And I promise, 
It's going to be a big one, a great one. Miss Carmela Visconti. I love you, Daddy. Alam mo, hindi na ako galit sa'yo. Kakausapin na kita, Daddy. I love you, Daddy. I love you. I love you. Oh, sige. Ay, 
Anak ko, really, I don't envy you. As long as Jake is around, kahit mas maganda ka sa akin, hindi ako may bakilo, no? Hi, Camela. But hindi mo direct sa yung sabihin mo, so dumb you love to see him in a junkyard. Junkyard? Yikes! Disenteng lugar pa nga yun, ano, para sa basurang kagaya niya. Dapat dyan, silaban sa Smoky Mountain. Bahala na. He'll probably stop oras na magsawa siya. Alam ba, mga adik, ang tingin sa mga nililigawan, drag, gusto lagi singut-singutin. Hmm. Kaya takbo agad, ha, Carmela? Karamihan daw sa mga adik, rapist. Over my dead body, mamamatay muna ako bago niya ako ma-rape. Sabi sa kakambal mong adik na si Jake na gamitin na lang niya yung mga bulaklak na yan pag namatay siya. Mm. Ay! Ay! Pampulutan! Pero kumakain din kami ng chicks na buhay! <laughs> Di ba mga kasama? Oo! Oh. Ang <laughs> ang papang sinuman! She loves him. She loves him, Nat. She loves him. She loves him, Nat. She loves him. She loves him, Nat! Mr. Visconti. Yes? Your wife, Estralita, is on the line. My wife? Yeah, your wife. <laughs> really? It's about the visa of my daughter, you know. Cabela? Yeah. Good for you, little darling. Good for you, Laura. Thank you. Kasi estudyante daw. Ang hirap lang, denied ang visa niya. Kaya matatagalan na naman bago maipasok ang mga papeles niya. Iyak nga ng iyak eh. Ako na lang daw ang kumausap sa'yo. Ang mabuti kayo umuwi mula ako. Nang hindi masyado malungkot ang anak ko. Lauro, paano ka uri dito? Pag umuwi ka dito, tatama rin na tayong bumalik dyan. Alam mo naman dito sa Pilipinas ngayon, ang hina ng negosyo. Hindi ko nga maalaman ito kung sasabihin ko sa'yo eh. Lauro. Bumahil ka na, Estralita. Kailan ba ikaw ang anak mo ng visa? Lungkot na lungkot na ako dito eh. Sabik na sabik na akong makita ko yung mag-iina. Lauro, kami sabik na sabik din sa'yo. Pero paano naman ang mga plano natin? Ang kinabukasan ng mga bata. Ewan ko ba? Kung tama itong ginagawa natin. Puro tayo plano, negosyo, trabaho. Ewan ko. Ewan ko kung tama ito, Estrelita. Sana nga tama. Huli ka! Ah! 
pagkasun na tayo. Hindi lang kami mangawakan ko. Mahiya ka nga sa pagmumukha mo. Ah! Weirdo, no? Alam mo, Carmela, hindi ka na nakatitiyak sa topak ng taong yun, eh. Siguro, epekto na yun ng drag sa utak niya. Kaya nga natatakot ako. Alam mo kung minsan, napapanaginipan ko na siya. Ang swerte naman ang adik na yun. Biro mo hanggang bedroom mo, nakakapasok siya. That's why gusto kitang kausapin, Edwin. Hihilingin ko sana sa iyo na kung pwede mo akong samahan sa mga lakad ko muna. God, I'm really scared. Huwag ka matatakot. Pag dinervyos ka, lalo kang tatakotin yung weird na yun. Pero alam mo, I'm thankful to him eh. At least, ngayon, lagi kitang makakasama. Ayoko ng ganyang biro ah. I'm not joking. At least ngayon, masaya ako kasi hindi ka na magiging may love sa akin. Pwede mo pa akong maging bodyguard. Oo. What do you say? Lifetime bodyguard. Sandali lang. Hi, mommy. How you doing? Ah, uh, pinatuloy ako na maid nyo. Kaya dapat papasukin mo na rin ako, di ba? Same age with age. <laughs> Natutulog na si Carmela. Mm. Para sa kanya. Sige na! Salamat. Yeah. Yahoo! Hello! Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, natutulog na ang anak ko. Mommy? Mommy! Gising siya! Hi! Mommy, tumawag ka nga ng guard. Alin? Yung guardiya dito sa BF? Yun ang pinagmamalaki mo. Tawagin mo. Pagsasampaling ko sa harapan mo. Sige! Isa mo pati boyfriend mo. Ano pangalan nun? Ano ba ang pakialam mo? Hey, Jake. Oh. Tao kitang tinanggap dito. Ngayon. Magpakatao ka naman. Eh, yabang ng anak mo eh. Ikaw ang mayabang, kaya nga ayoko sa'yo. Walang mangyayari sa kaayaw mo. Bandang huli, akin ka pa rin. Tayo pa rin! Ah! Alam mo ba, mas gugustuhin ko pa magpakamatay ako? Adik! Badang ka si Adik! Jelly mm. Baby! Ay, siya nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Ha? Tara! Chocolate! Ayoko nga. Baka malasin pa ako niyan eh. Alam mo, kahit na nasa stage ang daddy mo, hindi ka makakatikim ng ganitong klaseng tsokolate. Alam mo ba yon? Dahil may kukain to! Sige! Ayoko! Mm, mm. Hi ka rito! Mm. Mm. Oh. Mm. Mm. Tubig! Tubig! Tubig na mamanita na muna ko dali! Mm. Mami, alam mo, ipahuli mo na yan! Adik! Bastos! Alam mo, Mami? Sexy ka. Ang bang mo. Out! Get out! Adik! Di ba kapapadala mo palang last week? Meron na naman. Si Jenny tumawag. Yung bunso ko. Eh, nagpapabili. Siguro eh, pagyayamag sa mga bagong kaeskwela niya. Alam mo naman, pasok ka na naman. You're my whole man. <laughs> Marco, asawa ko. At mas maganda si Estrelita dyan.
Jenny, di ka tulog na tayo. Ayoko pa nga! Manunod pa ako ng TV! Jenny, tulog ka na. It's late. Sige, mamaya na. Isusunod ko na lang. Kita mo na? Si Carmelo, pinatay po! Huwag ka na mag-histeria. Kasama kayong dalawas presinto. Tira. Sabi kayo! Sabi kayo rin! Alam mo, natanggap na akong commercial model, Daddy. Kaya pag uwi mo rito, makikita mo mas masaya ako, mas mayabang. At yak, ipagmamalaki mo akong lalo. Bella lang po. Bella! Bella na po!
Sana buhay ang tao lagi. Kagaya ko, gusto ko lagi masaya. Maraming nagmamahal sa akin. Tapos pagdating mo rin naman sila sa dulo, mamamatay ka rin. Magiging dahilan para maging malupos yung mga tao nagmamahal sa'yo. Para iyakan ka. Ayoko nang ganun, Edwin. Unfair. Sabi mo ni Carmela, kapag nandiyan na raw siya. Ayaw niya na mo imiiyak. Ayaw niya may maging malungkot dahil sa kanya. Sabi nga ko niya, bakit daw ko kailangan mamatay ang tao? Mananatiling tanong na lamang sa kanyang lahat. She's so sweet. So young. Wala pa siyang karanasan sa buhay. Bakit nga kailangan dumating sa akin? Na tayo mawala sa mundo. Bakit? Ay, sayang ang anak ko. Cheer up! Smile! Di ba sinabi ko sa'yo, bawal ang malungkot? Oh, eh bakit kanya na itsura mo? Dapat alam mo ko ng gawin mo, gayahin mo ko. Hina mo ko. Oh, di ba? Ang saya-saya ko. Alam mo na, Ross, pagdating mo, may sorpresa kami sa'yo. Bumili kami ng bagong bahay ni Carmela. Bago, pero pinaayos pa namin. Para mas maganda. Alam mo, ang ganda-ganda, puting-puti yung kulay. Matutuwa ka, Lauro.
kasi mahilig kang magluto. Pinaganda namin sa Melang Kitchen. Lalo kung magpapagod sa kaluluto na masasarap ng pagkain para sa amin mag -ina. Mela, Mela, Ito ang huling balita ng nilabas ko, Mr. Bisconde, tungkol sa napakaraming butas sa investigasyon ni Bello. Ang kaso, sinuspindi lamang siya sa serbisyo. Dahil sa kanyang kababayaan sa investigasyon. Alam mo yung Bello niya? Yan ang dapat talaga siya ilalim ng investigasyon. Sabi nga ako ng marami, siya ang investigador. Pero siya pa ang sumisira sa mga ebidensya. Hindi niya dapat sinunog ang mga yun eh. Siyak na maraming fingerprints sa mga kriminal ang naiwan sa bahay ng mga natuko. <laughs> At alam ninyo kung ano ang katwiran ni 
Belio. Kaya daw niya sinuno ang kumot at kutso para daw huwag niyo na makita. Para daw huwag na kayong masakta. Ha! Kaso, yung kaso ang sinakta niya. Belio. Kap. Wala ba nakarinig ng basagin yan? Ang mabuti Babasagin pa. Babasagin ko, sir. Pakingan niyo sa labas. O, oh, sige. Sige, atawin mo. Pare, pare. Lumayo ng konti. Baka tamangan ka ng bubok. May nadalig ka ba? Wala, sir. Hatawin mo pa! Sige, hataw pa! Tsaka, paano na yung mga baka sa salamin? Wala na. Kasamang nawasa sa ginawa niyang pagbasag. Napaka-importante pa naman mga physical evidence na yon para sa kalulutas ng kaso. Palagay ko tama kayo, Mr. Visconti. Dahil doon sa halos dalawang daang taong dinampot nila, na isa, wala na ako saan. Hindi ko kalang itong kabagal at takbo ng pag-iimbestiga. Diyari mo lang epre na kakampi ko. Alam mo na nasa abroad ako. Kapag naritinig ko na pinag-uusapan ng mga kanong, na dito raw sa Pilipinas, hinahakba ka ng batas, nagagalit ako eh. Ngayong nakita ko, hindi lamang hinahakbangan, tinatapakan pa. Malas naman yun talaga, Mr. Visconti. Ngayon mo lang nalaman. Alright, here we are. Finally. I'm tired. Yeah, me too. You are about to witness two of the most heinous crimes committed in the dark streets of Metro Manila. Thanks to the vigilance and determined efforts of their families and relatives. Both the assailants were apprehended and are now behind bars. Just a few days after the Visconde massacre happened, these bloody incidents occurred. Any identification? Wait, wait! Tagarito, kunji lang ang bahay namin, no? Any identification? No, no need! No, no, it's okay. Hey, this is my ID. Ano bang kailangan mo sa amin? Bakit ba? Hey, give me my ID. What's going on? Why are you bothering us? And you are bothering me?
Sid? Sid? Ang daldal mo! Ba't mo ako pinaatras? Sir, di niya ata nakita may karapo lang ho doon. Bakit? Ano akala mo sa akin? Di ba rin ang bumasa? Ha? Madaktak ka! Hindi po magpo! Maawa po kayo! Pagkatapos ng malawakang pagsisiyasat at pagsubaybay, natuntun namin sa magkahiwalay na oras at lugar ang mga salarin ng Visconde Massacre. Bukod sa dalawang miyembro ng pangkat na ito, lahat sila ay nasa kamay na ng ustisya. Umamin na sila sa kaso. Lahat sila ay nagbigay na rin ng nakasulat na pahayag ukol sa partisipasyon nila sa pagpatay, panggagahasa at uh, pagnanakaw sa residence number 80 W. Vincent Street, Bia Homes, Paranaque. So, sa ngayon, maipapayag na namin sa publiko na maituturing ng case of ang Visconde Massacre. Mommy! 
Клаву? Rakyat bahaya gang, dalam anda rasa sakian, amal kesan kapan di to, purus bago, puru membahalin, merum benda wala. Tano, Mister Bisconde, kung kung sila ang tunay na kriminal ng pamilya. Di to, di to nang gagani sa puso ko Efren, hindi sila ang kriminal. Oh. Maaari masasamang tao sila. Mabag na nakaw, suga pa, masira ang ulo. Pero hindi sila. Hindi sila pumatay sa misis ko. Kitsa niyo kay Carmela. Nararandaman ko. May nangyayari ang pagkatakip sa kasong ito. Isang malaking cover-up. At alam mo ba kung bakit? Isang malaking tao na sasangkot dito. Yan ang kriminal. Yan ang pamatay sa pamilya ko. Ewan ko. Maaari na bibiglaan lamang ako. Kung sino naman makausap ko, isa ang sinasabi nila. Isa ang kriminal. Maturidad na lamang nagsasabing sila ang hindi pa nakakaalam. Bakit? Bakit hindi mo confrontahin yung mga confess killers pagkatapos? Saka ka magbigay ng iyong konklusyon. Bakit ayaw ninyo magsalita? Oo, hindi lamang isasagot ninyo. Kayo ba pamatay sa aking pamilya? Kayo ba? Sabihin ka? Ikaw ba ang kriminal? Ikaw ba at ang mga kasamahan mo? Matitiis mo bang mabaloke dito sa bilangguan? Sa kasong hindi ninyo ginagawa? Ha? Kung tinatakot lamang kayo, para umamin. Bakit hindi kayo magsalita? Paano lamang kami naman sa buhay? Paano lang iyong asawa? Ang iyong anak? Mas matibang ba ang takot mo? Kisa sa iyong sarili? Ha? Kaya 
sawah sa kanila. Sa asawa mo. Sa mga anak mo. Hanggang walang katarungan, hindi mapapanatag palisang espiritu sa kinaroroonan. Laura Visconde, nararamdaman ko sa bawat bahagi ng bahay na ito, mga kaluluwang may hinamakit sa mundo. Visconde, may mensahe. Hayaan mo makapasok ka mensahe dito. Nagpapasintabi kami sa mga espiritong lumulukod sa kalawang mundo. Inaanyayahan namin ang mga espiritong may mga mensahe para sa daigdig ng tao. Halina. Halina. Pumasok kayo. Pasok. Pabayaan mo na siya, Laura. Naihatid na niya mensahe. Patay lang ang iniiyakan. Hindi ang kaluluwa. Sir, ay talagang pirmahan ni Visconti yung charge sheet para sa mga akusado. Tsaka yung pangyayari, otoridad na lang ang pumirma para sa kanya. Tuloy na sa husgado ang kasong ito. Edo, talaga bang wala kang kinalaman sa krimen na sinasabi nilang ikaw ang mastermind? Wala akong katotohanan yung sinasabi nila. Tulad doon ang sinabi namin. Sobra-sobra noong pag-torture na ginagawa nila doon sa amin sa loob. 
Kaya kahit na anong ipapirma nila sa amin, may pirmahan na lang ho namin. Ang totoo nga ho niyan, yung isang kasama namin, hindi pa rin ho makalakad eh. Dahil sa gulpe. Uh, pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ano-anong klaseng mga torture ang inabot niyo sa kanila? Yung... Yung pong tinatawag nilang... Water cure. Papatakam po nila ng... Tubig yung ilong ninyo pagkatapos. Sasak sa kanila ng alambre. Pagkatapos, bubuksan po nila ang kuryente. Pagkatapos, pinakain po kami ng... Dumi ng pusa. Nananawa ka po kami sa mga human rights lawyers. Kung pwede, huwag niyo kami pababayaan dito sa to. Pag pinabayaan niyo kami, patayin mo kami dito. Maawa po kayo sa amin. Maawa po kayo sa amin dito sa loob. We'll meet again, Major, regarding your kidnapping charges. Mr. Vesconde, si Ebreno. Sa palagay ko, hindi titigil ang human rights lawyer hanggat hindi nabibigyan sila na piyansa. Hustisya ang kailangan nila, Efren. Hindi piyansa. Kung wala silang kasalanan, ano ang ginagawa nila sa kulungan? Pero dito ho magsisimula. Oras na mabigyan sila ng piyansa. Ang ibig sabihin, mahina ang kaso laban sa kanila. Mahina ang kaso? Pero ang mga taong gumagawa ng kasong yan, hindi mahina. Yan ang huwag mong kalilimutan ni Efren. Hanggang hindi nabubura sa hukuman, ang demanda laban sa kanila. Pilagos kong makulong ang mga akusato. Tagumpay ang cover-up, bigo ang kaso natin. Ngayon higit sa lahat, kailangan kong judge mo, Efren. Hindi man lumabas sa totoo sa korte, ipagsisigawan natin ang katotohanan sa publiko. Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Well, maasahan nyo, Mr. Visconde. Jojo Aquin. Hanggang sa dyaryo lamang ang may tutulong ko kay Mr. Visconde. Pero ang pinpoint ko ang mga kriminal. Hindi ko kaya. Ikaw, sa palagay mo, sino ba talaga ang mga kriminal? Alam mo, sa aking nadarama, kilala ni na Estrelita, Carmela at Jennifer ang mga pumos lang sa kanila. Malapit lamang. At, ah, uh, nakukonsensya na. Kaya lamang, hindi pwedeng ilantad at hindi pwedeng lumantad sapagkat may humahad lang. Mararangal na tao sila. Ayon nilang masira ang kanilang mga pangalan. At, ah, uh, yung mga nanguhuling yan ay parang mga mama malakaya na pumapalaot pa ay eh, nasa tabi lamang ang kanilang huhulihin. Abot kamay lamang. Tanaw na tanaw. Pwedeng hulihin ng kamay. Sapagkat sila ay nasa pangpang lamang. Ang ibig mong sabihin, nasa loob ng Beard Homes ang kriminal. Doon nakatira? Nalabas ang bahay niyo. May mga armadong tao. Salamat.
Karena bang kocimu, bapak. Hak pare bata aku ni mayor. Hindi ka na tol, tuloy ka. Ewan ko ba, Uton? Masama ang naamoy ko eh. Kapag nawala nga naman ako, sarado ang kaso. Ligtas sa batas ang dapat managot. Pero, Uton, Makati ito. Mas mabuti pa kaya. Doon ko muna sa probinsya. Itay, sa Bulacan. Oo nga naman ba yaw? Doon ka nalang magtago sa Bulacan. Hindi ako nagtatago. Inililigaw ko lamang sila. Hindi ako maaaring umalis sa Metro Manila. Kahit sandali. Hindi ko iuwanan ang kaso ng aking mag -iina. Buhay ko man, ibibigay ko. Kakaroon na ng magandang break ang kaso, Mr. Visconde. Papakailan mo na daw ni Ella pang kaso. Kasama ng Canavilla, Maguan at Holtman. Masikaso pa kaya ni Ella? Pag uli lang sa kidnappers eh. Ubus na ang panahon niya. Ang inaalala ko, baka pagdating ng araw, pati siya makidnap. Kung sa bagay, ang sabi nila eh, baka daw masayang lang ang pagod ni Ella. Puro mayayaman, politiko at militar ang involved. Baka daw, lumabo lang ang kaso. Mayaman, militar, politiko, karamihan dyan, mga lisensyadong kriminal. Sila ang mga nagmamasakar ng Pilipinas araw-araw. Kung minsan, ewan ko, sa NPA daw, kapag naarkibyado ko sa batas, lumapit ka sa kanila. Isang gabi lang, tapos ang kaso mo. Eh, sa bundok ko kasi yun, Mang Lauro, eh. Kaya mo, walang mayaman doon, walang militar, walang politiko na nakikialam. Nahihiyaan na ako sa magiging ako. Isang taon na. Wala pa rin dinaw ang kaso nila. Sila't ako. Walang katahimikan. Ang huli ang gulo. Hard killers daw ang pumatay sa kanila. Hard killers? Walang kaaway mag ako. Wala silang ginawa kundi yung paganda ng bahay na yon. Nadinilig ng kanilang dugo. Wala na may dadal ng mga otoridad. Kagaya ni Bello, dinismit na lamang si servisyo. Ni hindi man lang inimbestigahan ko anong kanyang motibo kung bakit niya sinulog ang mga ebidensya. Alam niyo ba ang tao yan, ang huling nakalkal kong balita, eh, naakusahan daw siya sa pagpatay sa isang pintor. Eh di mas lalo question mo lang kanyang karakter. Dapat talaga usigin si Bello. Sino ang malaking tao na nasa likod niya na nag-uuto sa kanya? Alam mo si Bello, lumapit sa akin yan eh. Isang gabi. Meron siya sinasabi. Anong model ba ito? Aircon ba ito? Mr. Biscote, baka pwede magamit itong kotse niyo para mapabilis ang follow-up sa kaso natin. Alam ninyo, kotse ni Carmela na yan eh. At kahit napatay na siya, alam ko hindi siya papayang na pagamit siya kahit siya din ang tao. Nakapabagal ang takbo ng kaso natin. Hindi lamang si Bello, pati rin dalawang katulong ko. Imposibleng wala silang alam. <laughs> Marami nga ang nagtatakay. Kung bakit tulog na tulog sila, samantalang may nadugong krimen ang nangyayari sa tabi ng kwarto nila. Isipin mo, Efren. Ang sabi ng mga kapitbahay, sobra daw ang lakas ng TV. At ang sabi sa autopsy, sugrado lang nalilaban ang pamilya ko. 
Nagkaroon na lang habulan, sigawan. Ngayon, paano hindi narinig ng dalawang katulong? At tayo sa deklarasyon nila, nang magising sila, bukas ang pinto ng kwarto nila, bakit hindi sila ginapos at sinaktan? Minda! Minda na nakawang tayo! Sabihin mo kay ate! Tinignan ni Minda nangyari. Nag-ister siyang kasama si Beth. Nagsisigaw siya sa labas ang bahay. Tulungan niyo ka, Beth! Tulungan niyo po ka, Beth! Mga kapitay! Tulungan niyo ka, Beth! Pinasok po ka, Beth! May hinala ako. Kinala ng mga katulong mga kriminal. Kapag sinayasan sila ng gusto. Tiyak. Sa ang balita ko eh, nasa kusto din ng MBA yung dalawang katulong. Kahit saan punta kong pa sa kusto din nila, hindi importante yon. Ang mahalaga, nakakuha ba nila katotohanan sa bibig ng dalawang yon? Alam niyo ba, Mr. Bisconde, kung bakit di ko mapitiwan ang kasong ito? Ama rin akong katulad ninyo. Ayaw kong mangyayari sa akin nung nangyari sa inyo. Ayaw kong mawala ng asawa, mga anak. Gusto kong malutas ang kaso ito. Ayaw kong maulit ang pangyayari ito sa akin o kahit kanino. Gusto kong makita sa likod ng rehas sa mga kriminal. Lauro Visconde. Sino ang hinihinala ninyo na pumatay sa iyo makina? Ang maliligaw ni Carmela. Ang pumatay sa kanila. Ang kriminal. Masug ka pa sa drugs. Matindi ang galit sa kalaoban. Kaya pwede pa ba tayo walang awa? Carmela Bisconde. <laughs> Di ba sabi ko sa'yo? Akin ka. <laughs> Diba? Diba? Nung diba mo? Inaamin ko. Gusto ko ang compress dance mo. Pero hindi nangyari. Isinayaw mo lahat! Ngunit siya pera mo ko. Ngayon, gusto ko magsayo tayo. Wow!
Hindi Carmela nangyayari sa kanya. Pagkatapos sa makat ang patay na kanya kapatid. Ang kanyang ina.
Rika pincang. Rika. Ah, pisang ko. Ito yung sinasabi ko sa'yo, si Lauro. Oye, pare, kamusta? Kamusta? Upo ka. O, pare. Itong taong sinasabi ko sa'yo, hindi nila pwede lagyan. Oye, Sel. Waiter, bigyan mo kami ng beer dito. Ang hirap din naman ang nangyari sa'yo. Nasabi ko nga sa pinsa mo eh. Kung sa'kin nangyari yan, tumpa lahat yan. Ito. Isang daliri lang sila. Sorry, Mr. Bisconde. Walang kaukulang papel sa baril na nakuha namin sa inyo. Alam niyo namang maikpit ang panahon ngayon. Ang ibig niyo ba sabihin? Sasampahan niyo ka ng kaso laban sa akin? Kapitan, bukas na bukas o. Oh. Aayusin ko ang papel sa baril na yan. Tumutupad lang kami sa tungkulin namin, Mr. Bisconde. Illegal possession? Yan lamang tangi kong depensa. Para sa aking sarili. Yan lamang kampi ko. Kailangan ba eh, maging si Robin Padilla pa ako? Para hindi sampahan ng kaso. Ilan ho bang baril na nahuli niyo sa kanya? Meron ba siyang charges hanggang ngayon? Bakit pati si Robin Padilla binabanggit mo? Eh, iba naman ang kaso mo. Kap, mukhang hindi maganda ang tono nito. May karapatang kang tumawag sa abogado mo, Mr. Bisconde. Hello? Attorney? 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 Sinong attorney? 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 Nandito ako sa headquarters. Attorney? Sino ka ba? Si Lauro itong attorney. Nahulihan ako ng baril. Oh, no. Oo. Oh, oh. oh. uh, Naibaril niyo ba? Uh, nakapatay ba kayo? Na, uh, uh, sa, saan kayo presinto? Nasa Kalokan. Oo, oh, okay. O, sundin mo ko. Okay, okay. Mr. Bisconde, pasensya na ho kayo. 
गोबर ही थी वो एक मिस्टर मिस्टर कौन थे वो को Alam mo, Efren, may nahuli na naman ang Capcom. Yan ang bagong balita. Ang pumatay daw sa magiging ako ay mga polis at hindi na kaya't bahay. Ang sabi nila, kay sold na naman. Mapapaniwala ako ba yan? Noon, dinimanda nila ang mga kaya't bahay. Ang kaso, Nasa korte. <laughs> Papano ni mga taong yun? Naakusahan, nakulong, gumastos. <laughs> Ngayon, kung pipilitin na maniwala ako sa sinasabi nila, nagkakamali sila. Hindi ko matatanggap. Diyos lang ang nakakaalam na totoo lahat ang sinasabi ko sa'yo tungkol sa mga kriminal. Ang mga sugapang yun na pumatay sa mag-iina ko. Well, justice delayed is justice denied. Alam niyo, Mr. Visconde, talaga hong parang pagong sa bagal ang kustisya dito sa Pilipinas. At yun ang mga kriminal, parang matching sa katusungan. At marami silang kakampi na kapwa matching. Alam niyo, sabi nga ng mga dayuhan, dito daw sa Pilipinas, kung marami kang salapi, you can do almost anything and you can easily get away with it. At naniniwala ko kung meron lang sa sulok ng bundong ito na pwede kong pagtaguan para malimutan kong aking trahedya. Siguro, gusto ko nang maging pilag ko. Sa sulok ngayon ng mundo, pagod na pagod na ako. I'm tired. Sabihin, Daddy, manawag ang loob at isipan mo ngayon? Kahit walang buwan, masaya ako basta kasama kita. Daddy, may sasabihin ako sa'yo. Kaya lang, huwag kang magagalit, ha? <laughs> Kaya lang ba ako nagalit sa'yo? Promise, ha? Kasi kung magagalit ka, iiyak ako. I promise. Dad, may boyfriend na ako.
paano ba ito, anak? Araw-araw, lumalapit ako sa huwag. May iiwanan ba kita sa gitna ng iyong kalungkutan? Hindi ko man sasabing matatag ako. Pero kung sa akin nangyaring nangyari sa iyo, baka nabuhal na ako. Alam mo, amang, masama, mabuti. Ang nangyari, nangyari na. Gusto ko sana kung maaari bago ko mamatay. Na, manlampasan mo ang mga kalungkutan yan. At magkaroon ka ng bagong kasama sa buhay. Isang pamilya na magsisilbing gamot sa iyong mga sugat. Anak, tandaan mo, ang sugat mananatiling mapti kapag hindi ginagamot. Tay, panahon na lamang nang maaaring gumamot sa akin. Kung magalap ng iba, ayaw ko silang palitan. Walang sulog sa daigdig na ito na pwede kong pagkumplihan na hindi ko sila mahalala. Sana huwi tayo. Naging bata na lamang ako mo. Na nalulumbong sa inyo. Nadada pa, pinutulungan ninyo. Tinahakay na po. Nagdaboy tayo. Naging bata na lang ako. Na hindi nagkaroon ng masakit na karanasan sa aking buhay. Sana ako itay. Hindi ko na nakilala si Estrita. Sana ako. Hindi ko na naging alam si Jen, Carmela. Sana din ang pinanganak. Sana din ako sa buhay. Sana ako itay. Pinabayaan na lamang ako dumatay ng bata pa ako. Jenny! 
Estrelita, Carmela, Estrelita, Jenny. Oh, my God. 